মেয়াজ একটু খেয়াল করো আমাকে দেখা যায় বা শোনা যাচ্ছে কি না একটু দেখবা কমেন্ট করে জানায়ও যে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে কি না এরকম কিছু প্রথমবারের মতো লাইভে আসছি আমি জানি না আমার অনেক কিছু ভুল হইতে পারে আর আমি এই প্রযুক্তি ব্যবহারও অনেকটা উইক তোমরা যারা দেখছো এখন একটু কনফার্ম করবা যে শোনা যাচ্ছে কি না আমাকে একটু কমেন্ট করলে আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ শুনতেছ তোমরা আমাকে সাউন্ডটা ক্লিয়ার আছে কি না অথবা আমাকে দেখা যাচ্ছে কি না কোনো একজন একটু কমেন্ট করে জানাও তো আমাকে শোনা যাচ্ছে কি না দেখা যাচ্ছে কি না রিদওয়ান বা মিয়াজি বা নাসির যারা দেখতেছ একটু কমেন্ট করো শোনা যাচ্ছে কি না আসলে আমাকে শোনা যাচ্ছে কেউ কি শুনছো আমাকে আমি ক্লিয়ার না শোনা যাচ্ছে কিনা একটু বা কমেন্ট করো অ্যাক্টলিস একটা আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা রিদওয়ান যারা দেখছো একটু একটু কমেন্ট করো অথবা আমি বুঝতেছি না শোনা যাচ্ছে কিনা হ্যালো কেউ কি শুনছো আমাকে আমি কি শুরু করতে পারবো কেউ কিছু বলছে না মনে হয় না শোনা যাচ্ছে আমি কি কেটে আবার আসবো কেউ একটু কমেন্ট করে অ্যাটলিস্ট কনফার্ম করো বুঝতেছি না আমি শোনা যাচ্ছে কিনা আমি তাও শুরু করতেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো যার যার অবস্থানে আফটার এ লং টাইম অনেক দিন অনেক দিন পর তোমাদের সাথে একটু কথা বলতে আসছি আমার কাছে মনে হচ্ছে এবারে যারা পরীক্ষার্থী আছো তোমরা তোমরা সবচেয়ে বেশি লাকি একদিক থেকে আবার একদিক থেকে সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগা তোমরা কারণ দুটাই তোমরা সবচেয়ে বেশি লাকি এই কারণেই আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এত বেশি সময় ধরে পড়ার জন্য সেকেন্ড ইয়ারে উঠে সময় পাওয়া স্টুডেন্ট তোমরাই একমাত্র ব্যাচ আবার একই সাথে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা না হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের রেজাল্ট হবে না এবং সে কারণে তোমাদের শিক্ষা জীবনে একটা বড় সময় তোমরা হারাতে যাচ্ছ তো সেই হিসাবে তোমাদের জন্য এটা অনেকটা কঠিন সময়ও সেটাও বলা যায় তারপরও আমরা আশা করি আমরা বিশ্বাস করি তোমরা যারা এবারের পরীক্ষার্থী আছো তোমরা তোমাদের প্রতিটা সময় কাজে লাগাচ্ছ তুমি যদি কাজে না লাগাও আজকে হোক কালকে হোক এক মাস পরও হোক পরীক্ষা কিন্তু হবে এটা কনফার্ম আর পরীক্ষা যদি হয় তোমাকে পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করতে হবে আর যখন তুমি পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করবা তখন তোমাকে অবশ্যই কিছু লিখে আসতে হবে কিছু না লিখতে তোমাকে তো টিচার এমনি এমনি নাম্বার দিবে না আমি সেই কারণে বিশ্বাস করি আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যারা আছো তোমরা সবাই তোমাদের নিজ নিজ পড়াশোনাটা ঠিকভাবে করতেছ
আমি যেটা বলবো তোমাদের পড়াশোনার জায়গা থেকে তোমরা একটু পিছিয়ে আসবে না এই মহামারী চলতেছে আমাদের পড়াশোনা হচ্ছে না টেবিলে মন বসতেছে না এরকম তোমাদের থেকে সব সময় শুনে আসতেছি বাট এগুলো এখন আর শুনতে যাচ্ছে না তোমরা তোমাদের দায়িত্বর জায়গা থেকে তোমরা অটল থাকবা তোমরা পড়াশোনা না করলে পরীক্ষা কিন্তু আমি দিব না হিসাব বিজ্ঞান পরীক্ষা হবে হিসাব বিজ্ঞান পরীক্ষায় তোমরা অ্যাটেন্ড করতে হবে তো সো তোমরা যারা আছো আমি আশা করি তোমরা তোমাদের পড়াশোনা ঠিকমতো করতেছ আর সত্যি কথা হচ্ছে সতেরো মাসে আমার মনে হয় যে আমার যারা এখানে আমার ব্যাচ স্টুডেন্ট ছিল সতেরো মাস তোমাদের সাথে আমার লাস্ট দেখা হয়েছিল তোমাদেরকে কোচিংয়ের সেই ক্লাসে বিদায় দেওয়া আমার জন্য আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোর একটা ছিল আমার অনেক কষ্টের একটা সময় ছিল সেটা বাট আমি আশা করছিলাম যে এরপরও তোমাদের সাথে আমাদের খুব শীঘ্রই দেখা হবে বাট এখন তিন মাস দুই দিন আমরা যদি এটাকে গণে হিসাব করি প্রায় নব্বই পঁচানব্বই দিন তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে না আমি আমার ক্লাস আমার স্টুডেন্ট সবাইকে খুবই মিস করতেছি তোমরা যারা আছো ক্লাস করতা নিয়মিত তারা নিশ্চয়ই ক্লাসে সেই টাইমটা মিস করতেছো আর যারা ক্লাস করতো না আমরা তাদেরকে দৌড়াইতাম সে দৌড়ানিটাকে মিস করতেছো নিশ্চয়ই সবাই মিস করতেছো আর প্রযুক্তির এই সময়ে আমি আসলে অনেক দিন ধরেই ভাবতেছিলাম যে তোমাদের সাথে একটু যোগাযোগ করার জন্য একটা ওই খুঁজতেছিলাম বাট আমি একটু প্রযুক্তিগত দিক থেকে একটু উইক মানুষ এগুলো বুঝি না ওই কারণে তোমাদেরকে তোমাদের সামনে আসা হয় নাই তো আজকে চিন্তা করলাম একটু আসি এবং আমাকে একজন আইডিয়া দিল যে একটা গ্রুপ খুলেন সেই গ্রুপে আপনার স্টুডেন্টগুলোকে ইনক্লুড করলেই আপনি ওদের সাথে কথা বলতে পারবেন তো সায়েন্স কমার্স মিলে আমাদের প্রায় ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে দুই হাজারের মতো স্টুডেন্ট আছে অনিয়মিত নিয়মিত সব মিলে আমার তো স্টুডেন্ট না যারা আমাদের ক্লাস করতে তাদেরই দরকার তোমরা যারা এখন দেখছ বা যারা এখানে ইনক্লুড আছো তোমাদের সাথে যারা তোমাদের বন্ধুরা যুক্ত আছে তোমাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে তোমরা তাদেরকে এই গ্রুপটাতে ইনভাইট করবা বা এই গ্রুপটাতে ইনক্লুড করার চেষ্টা করবা আমরা আমি অ্যাকাউন্টিংয়ের ক্লাসগুলো এখানে নেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমি আজকে একটা অনেক দিন পর তোমাদেরকে একটু পড়াশোনার ব্যাপারগুলোতেই কথা বলতে চাই আমি আজকে একটা খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছোট একটা টপিক্স আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে তোমাদের শেয়ার ইস্যু তোমাদের যারা পরীক্ষার্থী আছো তাদের তো এখান থেকে একটা প্রশ্ন অবশ্যই আসবে আর যারা ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট আছো এটা নিশ্চিত যে তোমরা পরীক্ষা হোক না হোক তোমাদের কিন্তু এখন সেকেন্ড ইয়ারের সময় চলতেছে তার মানে তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারের সিলেবাসে এই অধ্যায়টা অবশ্যই আছে তো যারা এখন দেখতেছো বা যারা এখন দেখছো না পরে কিন্তু এই লাইফটা থাকবে সেখানে তোমরা ভিডিও আকারে ওইটা দেখে নিতে পারবা একটু মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করবা তোমরা যারা ওখানে গ্রামে আছো নেট হয়তো অনেক সময় ভালো থাকবে না কিন্তু কিছুদিন পরে কিছুক্ষণ পরে যখনই তোমার নেট ভালো আসবে তখন তুমি দেখে নিতে পারবা আমি একটু শুরু করতে চাই শেয়ার ইস্যু নিয়ে আমি লিখলে হয়তো ফ্রন্ট ক্যামরা বোঝা যাবে না আমি মুখে বলি আর যখন ইম্পর্টেন্ট কিছু হবে তখন দেখানোর চেষ্টা করব ব্যাক ক্যামরা দিয়ে আমি শেয়ার ইস্যু বলতে কি বুঝি আগে আমি এটা একটু বোঝার চেষ্টা করি নর্মালি আমরা শেয়ার ইস্যু বলতে বুঝি যখন কোনো কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের নিকট তাদের শেয়ার বিক্রয়ের যে প্রস্তাবনা দিবে তাকে আমরা শেয়ার ইস্যু বলি অর্থাৎ কোম্পানিগুলো যদি মূলধন সংগ্রহ করতে চায় এবং এই মূলধন সংগ্রহ করার জন্য তাদের মূলধনের যে ছোট ছোট অংশ যেগুলোকে আমরা শেয়ার বলি সেগুলো বিক্রয়ের প্রস্তাব দিবে এবং সেই বিক্রয়ের প্রস্তাবটা দিবে সাধারণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তখন তাকে বলা হয় শেয়ার ইস্যু আমরা শেয়ার ইস্যু এটা জানার আগে কয়েকটা জিনিস একটু আরও বোঝা দরকার আমরা জানি আমাদের দু ধরনের কোম্পানি আছে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা একটাকে আমরা বলি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আর একটাকে আমরা বলি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি তোমরা জানো যে সকল কোম্পানির সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তারা হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আর যে কোম্পানিগুলোর সদস্য সংখ্যা শেয়ার দ্বারা সীমিত অর্থাৎ যতগুলো শেয়ার থাকবে ততগুলো কত ততজন সদস্য সংখ্যা থাকতে পারে সেইটা হচ্ছে আমাদের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তো প্রাইভেট লিমিটেড এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে মূল যে পার্থক্য জায়গা সেটা হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না অর্থাৎ জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করতে পারবে না ওদের শেয়ারগুলো অবাধ হস্তান্তরযোগ্য না তাহলে শেয়ার হস্তান্তর করতে পারবে কারা শেয়ার হস্তান্তর করতে পারবে শুধুমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে সর্বনিম্ন সাতজন সর্বোচ্চ শেয়ার দ্বারা সীমিত মালিক থাকে বা সদস্য থাকে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের কোম্পানিগুলো আমাদের দেশের যে কোম্পানিগুলো আছে সেই কোম্পানিগুলো উনিশশো চুরানব্বই সালের কোম্পানি আইন দ্বারা পরিচালিত তাহলে তোমাদেরকে এই টপিক্সের নৈবৃত্তিকের জন্য যেগুলো খুবই কাজে আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করতে পারে দ্বিতীয় যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে কোম্পানি আইনগুলো উনিশশো চুরানব্বই সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়
কোম্পানি যখন প্রথমবারের মতো শেয়ার বিক্রি করে কোম্পানি স্টাবলিশ হওয়ার পর প্রথমবারের মতো সরাসরি জনগণের নিকট বিক্রি করবে কোনো মাধ্যম নাই কোম্পানি আমরা মনে করি বিএসআরএম একটা কোম্পানি তারা শেয়ার বিক্রি করবে সরাসরি তাদের আমাদের মতো জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রেতা কোম্পানি ক্রেতা হচ্ছে জনগণ এই যে শেয়ার এটাকে বলা হয় প্রাথমিক শেয়ার কিন্তু যখন কোনো একটা কোম্পানির শেয়ার একটা মানুষ কিনে নেয় ধরো বিএসআরএম কোম্পানি প্রথমবার শেয়ার বিক্রি করলো সেই শেয়ারটা এক্স ওয়াই জেড এরকম অনেকগুলো মানুষ কিনে নিল সে এক্স ওয়াই জেড যদি পরবর্তীতে তাদের মধ্যে আবার শেয়ারগুলো কেনা বেচা করে তখন সেটাকে বলা হবে মাধ্যমিক শেয়ার আমরা যে অঙ্কগুলো করি বেসিক্যালি এই অঙ্কগুলো হচ্ছে প্রাথমিক শেয়ারের অঙ্ক আমরা প্রাথমিক শেয়ার এই অংশটাকে আমরা বলি আইপিও তোমরা যারা আমার ক্লাস করছো তারা নিশ্চয়ই জানো আইপিও মানে হচ্ছে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং প্রাথমিক গণপ্রস্তাব তাহলে আমরা মনে রাখতাম কি আমাদের শেয়ার ইস্যু করবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সাত থেকে সর্বোচ্চ শেয়ার দ্বারা সীমিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলার শেয়ার যে ইস্যু করে সেই শেয়ারগুলোকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে প্রাথমিক শেয়ার আর একটা হচ্ছে মাধ্যমিক শেয়ার প্রাথমিক শেয়ার হচ্ছে কোম্পানি ডিরেক্ট সরাসরি প্রথমবারের মতো জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে আর মাধ্যমিক শেয়ার হচ্ছে মানুষ যারা শেয়ার ক্রয় করছিল তারা নিজেদের মধ্যে পুনরায় যে শেয়ার ক্রয় বিক্রি করে সেটাকে বলা হয় মাধ্যমিক শেয়ার আমরা যে অঙ্কগুলো করি সেই অঙ্কগুলোতে বেসিক্যালি আমরা আইপিও অথবা ইনিশিয়াল পাবলিক অপারিং প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের যে অঙ্কগুলো আছে আমরা সেগুলোকেই করে থাকি তোমরা তাহলে শেয়ার শুধু কী জানতে হবে তোমাদেরকে এই অধ্যায়টা একদমই ইজি খুবই ইজি একটা অধ্যায় কি জানবো আমরা একটু একটু মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করি আমরা যে শেয়ারগুলো কোম্পানি ইস্যু করবে সে শেয়ারগুলোর ইস্যুকে শেয়ার ইস্যুকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি কয় ভাগে ভাগ করবো আমরা তিন ভাগে সেটা কি কি প্রথম যে জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কি সমহারে শেয়ার ইস্যু দুই হচ্ছে অবহারে শেয়ার ইস্যু তিন হচ্ছে অধিহারে শেয়ার ইস্যু তাহলে আমরা সমহার অবহার অধিহার বুঝবো আমরা তার আগে একটু খেয়াল করি প্রত্যেকটা কোম্পানি যখন রেজিস্ট্রেশন নেয় বা নিবন্ধিত হয় তাদের কোম্পানি যে মূলধনের বর্ণনা থাকবে সেখানে প্রত্যেকটা কোম্পানি তাদের শেয়ারের একটা দাম লিখে দেয় আমরা মনে করছি আমাদের যে অঙ্কটা আমরা করতেছি সেটা হচ্ছে যে কোম্পানিটার নাম বললাম বিএসআরএম কোম্পানি তাহলে আমরা বিএসআরএম কোম্পানিকে যদি আমরা মনে করি শেয়ার বিক্রি করবে বিএসআরএম কোম্পানির শেয়ারের একটা নির্দিষ্ট দাম আছে সে দামটা আমরা মনে করি দশ টাকা এই দশ টাকা হচ্ছে শেয়ারের প্রকৃত মূল্য যখন কোনো কোম্পানি বাজারে এরকম একটা অবস্থা বিরাজ করে তাদের অত বেশি সুনাম নয় অত বেশি দুর্নামও নাই মানুষ মোটামুটি তাদেরকে চিনে তখন সেই সকল কোম্পানিগুলো তাদের শেয়ারের দাম যা প্রকৃত যে দাম অর্থাৎ যেটা বললাম দশ টাকা সে দশ টাকার শেয়ার দশ টাকায় যখন বাজারে বিক্রি করবে তখন তাকে বলা হয় সমহারে শেয়ার ইস্যু অর্থাৎ কোনো কোম্পানি যদি তাদের শেয়ারগুলো শেয়ারের প্রকৃত মূল্যে বিক্রি করে তখন তাকে আমরা বলবো সমহারে শেয়ার ইস্যু আর দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমরা মাথা রাখবো কোনো কোম্পানি যদি প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে শেয়ার বিক্রি করে যা দাম তার চেয়ে একটু বেশি দামে শেয়ার বিক্রি করে তখন তাকে বলা হয় অধিহারে শেয়ার ইস্যু যে সকল কোম্পানির বাজারে সুনাম অনেক বেশি আমরা জানি আমরা প্রায় ক্লাসে বলি যখন জিপি কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রি করছিল তখন তাদের চাহিদা অনেক বেশি ছিল তখন তারা দশ টাকার শেয়ার একশো টাকায় বিক্রি করছে বা আরও বেশি বিক্রি করছে অর্থাৎ প্রকৃত মূল্যের চেয়ে যখন বেশি দামে শেয়ার বিক্রি করা হবে তখন তাকে আমরা বলবো অধিহারে শেয়ার ইস্যু আর যে সকল কোম্পানির সুনাম নাই অথবা মানুষ যাদেরকে জানে না চিনে না অথবা দুর্নাম আছে বাজারে সে সকল কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করতে চাইলেও মানুষ কিনতে চায় না সেই সকল ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো কি করে প্রকৃত দামে চেয়ে কম দামে শেয়ার বিক্রি করে যাতে তাদের শেয়ারগুলো বিক্রি হয় তখন তাকে বলা হয় অবহারে শেয়ার ইস্যু তার মানে শেয়ার ইস্যু তিন প্রকার সমহারে অবহারে অধিহারে শেয়ারের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি দাম হলে অধি বেশি সেটা হচ্ছে অধিহারে প্রকৃত মূল্য তার চেয়ে কমে বিক্রি করতেছি অবহারে আর প্রকৃত মূল্য যা সেই দামে শেয়ার বিক্রি করলাম সেটা হচ্ছে সমহারে শেয়ার ইস্যু দ্যাট মিনস শেয়ার ইস্যু তিন প্রকার সমহার অবহার অধিহার একটু মাথায় রাখবো আমরা তাহলে আমরা যখন শেয়ার ইস্যু করি সেখানে আমরা বেসিক্যালি যে জিনিসটা করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমত যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে দাবেদা তা আমরা একটু খেয়াল করি জামাদাগুলো কীভাবে হবে একটা জিনিস মনে রাখবা কোম্পানি সংগঠনগুলার যে লেনদেনগুলো ওরা যে লেনদেনগুলো করে সেই লেনদেনগুলো সাধারণত ক্যাশে কোনো ট্রানজেকশন করে না অর্থাৎ নগদ টাকা দিয়ে কোনো ট্রানজেকশন করে না তাদের ট্রানজেকশনগুলো হয় কিসের মাধ্যমে তাদের ট্রানজেকশনগুলো হবে ব্যাংকের মাধ্যমে তো ওই কারণে আমরা একটা জিনিস মনে রাখবো শেয়ার ক্রয় বিক্রি সংক্রান্ত যে কাজগুলো আছে সেখানে যে টাকা পয়সা আসবে বা যাবে সেক্ষেত্রে
শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত যে জাবাদাগুলো আছে আমি যদি সেই জাবাদাগুলোকে একটু তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি সেটা একটু দেখো প্রথম যে জাবাদাটা হবে এক নাম্বার জাবাদা এটা একদম মুখস্থ শেয়ার ইস্যুর প্রথম জাবাদা সবসময় এটা হবে যখন শেয়ার আবেদন পাওয়া যায় তাহলে এই জিনিসটা কি আবেদন পাওয়া জিনিসটা কি মনে করো এই বিএসআরএম কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করতে চাচ্ছে জনগণ শেয়ার কিনতে চাচ্ছে যখন জনগণ শেয়ার কিনতে চাইবে বিএসআরএম কোম্পানিকে শেয়ার কেনার জন্য নির্দিষ্ট একটা দাম পরিশোধ করতে হবে এবং সে দামটা পরিশোধ করবে কার মাধ্যমে ব্যাংকের মাধ্যমে ও কারণে প্রথম যে লেনদেনটা আমরা করি সেই লেনদেনটা হবে শেয়ার আবেদনের টাকা পাওয়া গেলে আমরা কিন্তু কোনো ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট করতেছি না আমরা কোনো ব্যক্তির হিসাব করব না আমরা সবসময় কোম্পানির পারসেপশনের হিসাবটা করব আমি সেই কোম্পানিটা মনে করলাম বিএসআরএম কোম্পানি তারা একটা শেয়ার বিক্রি করতে যাচ্ছে দশ টাকা শেয়ার মনে করে দশ টাকায় বিক্রি করবে তাহলে সারা যারা কিনতে চায় তারা প্রথমে শেয়ার কেনার জন্য আবেদন করতে হবে এবং আবেদন করার সময় তারা শেয়ারের মূল্য ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করে দিতে হবে তাহলে আমরা যদি সেই জায়গা থেকে বলি আমাদের প্রথম যে জাবাদাটা হবে সেটা হবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট কেন ব্যাংক হিসাব ডেবিট হলো কারণ কোম্পানি শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত সকল প্রকার লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে তাহলে ব্যাংকে টাকা আসলো ব্যাংকে যখন টাকা আসবে তখন ব্যাংক হিসাব অবশ্যই ডেবিট হবে তোমরা জানো আর এই টাকাটা কিসের টাকা আসলো শেয়ার আবেদনের টাকা আসলো ওই কারণে আমরা শেয়ার আবেদনটাকে ক্রেডিট করলাম তাহলে আমাদের প্রথম জাবদা শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে আজীবন তোমরা যখন পর্যন্ত ইন্টারের পরীক্ষার্থী ততদিন তোমরা এটা মাথায় রাখবা শেয়ার ইস্যুর প্রথম যে জাবাদাটা সেটা হচ্ছে ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট আচ্ছা তাহলে আমরা এই ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন ক্রেডিট এখানে একটা নির্দিষ্ট টাকা লিখতে হবে সেই টাকার হিসাবগুলোতে আমরা একটু পরে আসি আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব দ্বিতীয় জাবাদাটা হবে অটো অটো মানে প্রথম জাবাদাটা তুমি দেওয়ার পর দ্বিতীয় জাবাদাটা অবশ্যই দিতে হবে সেটা কিসের সেটা হচ্ছে শেয়ার আবেদনের টাকাটা তুমি মূলধন হিসেবে স্থানান্তর করতে হবে এই মূলধন হিসেবে স্থানান্তর করার জাবাদাটাই সবচেয়ে টেনশনের সবচেয়ে কঠিন অথবা সবচেয়ে বুঝার ব্যাপার এখানে এটা আমরা বলছিলাম শেয়ার ইস্যু আমাদের তিন প্রকার সমহারে অবহারে অধিহারে এই তিন প্রকারের শেয়ার ইস্যুর মূল কাজটাই হচ্ছে তোমার দ্বিতীয় জাবাদাতে সে দ্বিতীয় জাবাদাতে আমরা যদি বললাম শেয়ার আবেদনের টাকাটাকে মূলধন হিসাবে ট্রান্সফার করতে হবে এখন এই মূলধন হিসাবে যে আমি ট্রান্সফার করব সে ট্রান্সফার করার জন্য আমাকে মাথায় রাখতে হবে আমি কোন পদ্ধতিতে শেয়ারটা ইস্যু করছিলাম আমি কি সমহারে ইস্যু করছিলাম নাকি অবহারে ইস্যু করছিলাম নাকি অধিহারে ইস্যু করছিলাম আমি প্রথম ধরে আমি সমহারে শেয়ারটা ইস্যু করছিলাম তাহলে আমি সমহারে শেয়ার ইস্যু করলে আমার যে প্রথম যে দাম হয়েছিল ব্যাংক ডেবিট শেয়ার আবেদন ক্রেডিট এই শেয়ার আবেদনের টাকাটাকে মূলধন নিয়ে যাওয়ার পরে জাবাদাটা হবে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট এটি হচ্ছে সমহার কিন্তু তুমি যদি দেখো যে না সমহার না অধিহারের অঙ্ক ছিল বা অবহারের অঙ্ক ছিল সেখানে একদম ইজি একটা ম্যাথড সেটা হচ্ছে যদি অধিহার ইস্যু করা হয় তাহলে অধিহারটা ক্রেডিট হবে আর যদি অবহার ইস্যু করা হয় তাহলে অবহারটা ডেবিট হবে অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আমি শেয়ার আবেদনের টাকা মূলধনে ট্রান্সফার করতেছি শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট এটা হবেই মাঝখানে মনে রাখতে হবে যদি অধিহার হয় অধিহারটা ক্রেডিট হবে অবহার হইলে অবহারটা ডেবিট হবে সেখানে আরও একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমি আবেদন যা পাবো যতগুলো শেয়ার আমি আবেদন পেয়েছি সবগুলো শেয়ার কিন্তু আমি বিক্রি নাও করতে পারি সেখানে আমাকে দ্বিতীয় জাবাদার মধ্যে সবসময় মনে রাখতে হবে আমি যতগুলো শেয়ার বিক্রি করতে পারবো ঠিক ততগুলো শেয়ারের টাকা আমি মূলধন হিসাবে ট্রান্সফার করতে পারবো আচ্ছা এরপরে আমরা তৃতীয় যে জাবাদাটা করবো সেটা হচ্ছে যে সবসময় আমি যতগুলো শেয়ার আমি ইস্যু করছি ততগুলো শেয়ারের আবেদন পাবো এরকম না তার চেয়ে বেশি শেয়ারের আবেদন পাইতে পারি তার চেয়ে কম শেয়ারের আবেদনও পাইতে পারি আমি মনে করি যে আমি বেশি শেয়ারের আবেদন পেয়েছি তাহলে আমি বেশি শেয়ারের আবেদন পাইলে তো বেশি বিক্রি করতে পারি নাই তাহলে কি করতে হবে যার টাকাটা আমার কাছে রয়েছে তার টাকা তাকে আবার ফেরত দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে তৃতীয় জাবাদাটা হচ্ছে অতিরিক্ত শেয়ার আবেদনের টাকাটা ফেরত দিতে হবে তাহলে অতিরিক্ত শেয়ার আবেদনের টাকা ফেরত দিলে আমরা জাবাদা কী লিখবো শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ওই যে বললাম টাকাটা ব্যাংকের মাধ্যমে পেয়েছিলাম এখন ব্যাংক থেকে আবার ফেরত দিয়ে দিচ্ছি শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এরপরে চতুর্থ যে জাবাদাটা সেটা হচ্ছে অবলেখক আগে বুঝি আমরা অবলেখক কাকে বলে মনে রাখবো অবলেখক হচ্ছে একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সেটা লিজিং হইতে পারে কোনো ব্যাংক হইতে পারে কাদেরকে অবলেখক বলা হয় যদি কোনো প্রতিষ্ঠান একটা প্রতিষ্ঠানের বা একটা কোম্পানির শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন তাকে অবলেখক বলা হয় আমরা বললাম যে
ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট চতুর্থ যা বাধা হচ্ছে আমাদের অবলেখকের কমিশন ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট এই অবলেখকের কমিশন ছাড়া শেয়ার ইস্যুর আরও অনেকগুলো খরচ হইতে পারে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত সকল প্রকার খরচগুলোকে তুমি যদি একত্র করো সে একত্রিত সবগুলো অ্যামাউন্টের একটা নাম আসবে সে নামটা হচ্ছে প্রাথমিক খরচ তাহলে আমাদের পঞ্চম যে জাবাদাটা হবে সে জাবাদাটা হচ্ছে প্রাথমিক খরচ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এই পাঁচটা জাবাদা আপাতত এই পাঁচটা জাবেদা যদি তুমি মনে রাখো তাহলে তোমার শেয়ার ইস্যুর চ্যাপ্টারটা একদমই নর্মাল একদমই শেষ তাহলে আমরা একটু আরেকবার রিভিউ করি জাবাদার স্টার্টিংটা হচ্ছে শেয়ার আবেদন পাওয়া যাবে জাবাদাটা হচ্ছে ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট দ্বিতীয় জাবাদাটা হচ্ছে অটো শেয়ার আবেদনের টাকাটাকে মূলধন হিসাবে ট্রান্সফার করতে হবে তাহলে মূলধন হিসাবে ট্রান্সফার করার সময় মনে রাখতে হবে আমি কোন পদ্ধতিতে শেয়ার ইস্যু করছি সেখানে জাবাদা হবে শেয়ার আবেদন ডেবিট মূলধন ক্রেডিট কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এখানে অধিহার থাকলে অধিহারটা ক্রেডিট হবে আর অবহার থাকলে অবহারটা ডেবিট হবে আর তৃতীয় জাবাদা হচ্ছে অতিরিক্ত শেয়ার আবেদনের টাকা ফেরত দিব শেয়ার আবেদন ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট পাওয়ার সময় যে জাবাদা লিখছিলাম এখন ফেরত দেওয়ার সময় তার উল্টা জাবাদা লিখব চতুর্থ জাবাদা হচ্ছে অবলেখকের কমিশনের জন্য অবলেখকের কমিশনের জাবাদা হবে অবলেখকের কমিশন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এবং পঞ্চম যে জাবাদাটার কথা বললাম সেটা হচ্ছে যত রকমের খরচ হবে তোমার শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত অঙ্কে সবগুলো খরচকে তুমি একত্রে বলবার প্রাথমিক খরচ আর জাবাদাটা হবে প্রাথমিক খরচ হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা একটু এই জাবাদাগুলো করার আগে আমি তোমাদেরকে ব্যাগ আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি আমি একটু বোর্ড নিয়েছি তোমরা বোর্ডে খেয়াল করবে এবার এই শেয়ার ইস্যু আমি একটু যদি বলি আমাদের শেয়ার ইস্যু আমরা বলছিলাম তিন প্রকার শেয়ার ইস্যু তিন ধরনের শেয়ার ইস্যু হয় বলছিলাম সেটা বলছিলাম একটা হচ্ছে সমহার একটা হচ্ছে অবহার আর একটা হচ্ছে অধিহার আমরা একটু বোর্ডের দিকে আমাদের এবার মনোযোগটা ওই দিকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে সমহার কি আমরা বলছিলাম প্রকৃত মূল্য সাব ধরো দশ টাকার শেয়ার আমি বিক্রি করতেছি দশ টাকা মূল্য দশ টাকা বিক্রিও দশ টাকা তাহলে সেটা হচ্ছে সমহার অবহার মানি বলছিলাম কম দশ টাকার শেয়ার সাপোজ দেন আমি আট টাকা বিক্রি করতেছি তাহলে সেটা হচ্ছে অবহার আর অধিহার দশ টাকার শেয়ার আমি বিশ টাকা বিক্রি করতেছি তাহলে সেটা হচ্ছে অধিহার এখন আমাদেরকে যে জিনিসটা একটু মাথায় রাখার কথা বলছিলাম আমি তোমাদেরকে জাবাদার কথা বলছি পাঁচটা জাবাদা পাঁচটা জাবাদায় তুমি মনে রাখবা প্রথম জাবাদাটা আমি আরেকবার লিখে একটু খেয়াল করো বোর্ডে এক নম্বর জাবাদা হচ্ছে আবেদন পাওয়া গেলে যখন তুমি আবেদনটা পাবা তখন তোমার জাবাদা হবে ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট একদম ইজি জিনিস দ্বিতীয় যে জাবাদাটা হবে সে সেটা হচ্ছে শেয়ার আবেদনের টাকাটাকে তুমি মূলধন হিসেবে ট্রান্সফার করতে হবে মূলধন হিসাবে স্থানান্তর এখন এই মূলধন হিসাবে যখন তুমি স্থানান্তর করতে যাবা তখন যাবদার শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট মূলধন ক্রেডিট এটা নর্মাল কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে দ্বিতীয় যাবদাটা যখন তুমি করতে যাবা মূলধন হিসাবে যখন তুমি ট্রান্সফার করবা সেই ক্ষেত্রে তোমাকে মনে রাখতে হবে মূলধন হিসাবে ট্রান্সফার যে অঙ্কটা করতেছো তুমি সেইখানে শেয়ারটা তুমি কিভাবে বিক্রি করছো তুমি কি শেয়ারটাকে সমহারে বিক্রি করছো নাকি অবহারে বিক্রি করছো নাকি অধিহারে বিক্রি করছো সাপোজ দেট তুমি সমহারে বিক্রি করছো তাহলে যাবদা শুধু এইটুকুই হবে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট যদি তুমি সমহারে বিক্রি না করে অবহারে করো তখন শেয়ার আবেদনের সাথে শেয়ার অবহারটাকে তুমি ডেবিট করতে হবে আর অনেক সময় হয় কি তুমি অবহারে বিক্রি করো না অধিহারে বিক্রি করছো তখন তোমার মূলধনের সাথে অধিহারটা ক্রেডিট করতে হবে অর্থাৎ আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে মূলধন হিসাবে ট্রান্সফারের যাবাদাটা প্রথমেই নর্মাল শেয়ার আবেদন ডেবিট মূলধন ক্রেডিট কিন্তু অবহার বা অধিহার থাকলে মনে রাখতে হবে অবহারটা ডেবিট হবে অধিহারটা ক্রেডিট হবে এরপর তৃতীয় যে যাবাদাটা তুমি করবা অতিরিক্ত আবেদনের টাকা ফেরত অতিরিক্ত টাকা যখন তুমি ফেরত দিবা তখন টাকা পাওয়ার সময় যে জাবাদা করছিল অর্থাৎ এক নাম্বার জাবাদাদার বিপরীত সেটা হবে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট সরি ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট তৃতীয় জাবাদাটা তাহলে আমাদের তিন নাম্বার জাবাদা হচ্ছে অতিরিক্ত টাকাটা আমরা ফেরত দিব সেক্ষেত্রে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এবং চতুর্থ জাবাদার কথা বলছিলাম অবলেখকের কমিশন আমরা বলছিলাম অবলেখক কাকে বলে অবলেখক একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কোম্পানির শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন যাবাদাটা হবে অবলেখকের কমিশন ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট আর এর বাইরে পঞ্চম যে যাবাদাটা অবলেখকের কমিশনের যাবাদা হবে অবলেখকের কমিশন ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট পঞ্চম যে যাবাদাটা সেটা হচ্ছে 
যত রকমের খরচ থাকবে এই অবলেখকের কমিশন ছাড়া শেয়ার ইস্যুর যত রকমের খরচ থাকবে সবগুলো খরচকে তোমরা এক কথাই প্রাথমিক খরচ বলো আর তখন প্রাথমিক খরচে যাওয়া দেওয়া হবে প্রাথমিক খরচ হিসাবে ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট পাঁচটা যাওয়া দেওয়া এখন আমাদেরকে একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবা এবং এটুকু বুঝতে পারলেই মনে করবো তোমাদের আজকে ক্লাস অনেকটা মানে আমি যতটুক চেষ্টা করছি সফল আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি যখন তুমি কোনো কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করে ইস্যু মানি কোম্পানি বাজারে বিক্রির জন্য শেয়ার ছাড়ে ইস্যু করার পর মানুষ শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করে আবেদন করার পর কোম্পানি বিক্রি করে আর অতিরিক্ত কোনো আবেদন থাকলে কোম্পানি সেটা ফেরত প্রদান করে আমি একটু তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি সাপোজ দ্যাট আমরা প্রথমে এক্স ওয়াই জেড লিমিটেড একটা কোম্পানি তারা ইস্যু করলো মনে করে এক হাজার শেয়ার তারা এক হাজার শেয়ার ইস্যু করার পর একটু খেয়াল করবা এক হাজার শেয়ার ইস্যু করছে মানুষ এটা কেনার জন্য আবেদন করছে মনে করো পনেরোশো শেয়ার কেনার জন্য আবেদন করছে তাহলে কোম্পানি ইস্যু করলো এক হাজার শেয়ার কোম্পানি আবেদন পাইছে পনেরো হাজার শেয়ার এখন তো পনেরো হাজার শেয়ার কোম্পানি বিক্রি করতে পারবে না আমি একটা উদাহরণ তোমাদেরকে প্রায় দিতাম সেটা হচ্ছে ধরো তুমি বাজারে চাউলের বস্তা বিক্রি করতে গেছো তোমার কাছে আছে দশ বস্তা চাউল মানুষ পনেরো বস্তা চাউল কিনতে চাইলেও তুমি পনেরো বস্তা বিক্রি করতে পারবে না তোমাকে বিক্রি করতে হবে দশ বস্তা ঠিক সেম ও এখানে তুমি এক হাজার শেয়ার কোম্পানি বিক্রি করতে চাচ্ছে মানুষ পনেরোশো শেয়ার কিনতে চাচ্ছে কিন্তু আমার সীমিত আমাদের সীমা আছে এক হাজার শেয়ার আমি এক হাজার শেয়ার বিক্রি করতে পারবো তাহলে অতিরিক্ত কতগুলো শেয়ার আমার কাছে আছে পাঁচশো শেয়ার সেই টাকাটা আমাকে ফেরত দিতে হবে অথবা ধরো এই এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি পাঁচশো এক হাজার শেয়ার বাজারই বিক্রির জন্য ইস্যু করলো কিন্তু মানুষ আবেদন করলো আটশো শেয়ারের তখন আমি বিক্রি করতে পারবো আটশো শেয়ার তখন আমাদের ফেরতের খাতায় কিছু নেই কেন এমনটা হলো আরেকবার বুঝি তুমি এক হাজার শেয়ার বাজারই বিক্রি করার জন্য নিয়ে গেলা মানুষ যারা আছে তারা তোমার থেকে আটশো শেয়ার কিনতে চাইতেছে তুমি নিয়ে গেছো এক হাজার মানুষ কিনবে আটশো তাহলে তুমি তো এক হাজার বিক্রি করতে পারবো না তোমাকে বিক্রি করতে হবে সে আটশো শেয়ারে বিক্রি করতে হবে তাহলে বেশি আবেদন তো পাও নাই তুমি তাহলে ফেরত দেওয়ার প্রশ্নই আসে না আর যদি এরকম হয় তুমি এক হাজার শেয়ার বাজার বিক্রি করতে গেছো মানুষ এক হাজার শেয়ার কিনতে চাচ্ছে তুমি এক হাজার শেয়ারে বিক্রি করলে সেখানে কোনো ফেরত নাই তাহলে আমরা একটু টপিকসটা বোঝার চেষ্টা করি মনে করি আমরা এক্স ওয়াই জেড কোম্পানির হিসাব পড়তেছি তারা এক হাজার শেয়ার ইস্যু করছে মানুষ কেনার জন্য আবেদন করছে পনেরোশো শেয়ার তুমি পনেরোশো শেয়ার বিক্রি করতে পারবা না তোমার সীমা হচ্ছে এক হাজার শেয়ারে তুমি এক হাজার শেয়ারে বিক্রি করবা সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত পাঁচশো শেয়ারের টাকা তোমাকে ফেরত দিতে হবে এরপরে ধরো এরকম যদি হয় এক হাজার শেয়ার তুমি ইস্যু করছো মানুষ কিনতেছে আটশো শেয়ার তখন তুমি আটশো শেয়ারই বিক্রি করবা কোনো ফেরত দেওয়া লাগতেছে না কারণ তুমি যা বিক্রি করবে তার চেয়ে কম আবেদন পাইছো আর যদি এরকম হয় এক হাজার শেয়ার ইস্যু করছো এক হাজার শেয়ারে আবেদন পাইছো তুমি এক হাজার শেয়ারই বিক্রি করতে পারবা তখন কোনো ফেরত দেওয়ার প্রশ্নে আসে না তার মানে আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে যা ইস্যু করছি তার চেয়ে বেশি বিক্রি করা যাবে না মানুষ বেশি কিনতে চাইলেও তোমাকে ওই ঠিক এক হাজার পরিমাণে বিক্রি করতে হচ্ছে অতিরিক্তটা তুমি ফেরত দিতে হচ্ছে আর যদি এরকম হয় মানুষ তুমি যা বিক্রি করতে চাচ্ছ তার চেয়ে কম কিনতে চাচ্ছ তখন তুমি যা বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে গেছো তা বিক্রি করতে পারবে না তোমাকে সেই কমটাই বিক্রি করতে হবে আটশো শেয়ারে বিক্রি করতে হবে ফেরত দেওয়ার প্রশ্নই আসে না এবং সর্বশেষ যেটা এক হাজার শেয়ার বিক্রি করতে গেছি মানুষ এক হাজার শেয়ারে কিনছে তাহলে আমি এক হাজারই বিক্রি করলাম আমার ফেরতও নেই অতিরিক্ত কোনো আবেদনও নাই আমি রেখে দিলাম টাকাটা আমার কাছে এ হচ্ছে শেয়ারের মূল যে ব্যাপারটা এরকম আমরা যদি এখন একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা একটা অঙ্কের একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি আমরা মনে করি যে আমাদের একটা কোম্পানি হিসাবে করতেছে আমরা এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি তাদের একটা শেয়ার দশ টাকা দশ টাকা এটা হচ্ছে প্রকৃত শেয়ার সাপোজ দেন প্রকৃত মূল্য শেয়ারের কোম্পানি বিক্রি করবে প্রতি শেয়ার মনে করো বারো টাকা করে তাহলে দশ টাকার শেয়ার বারো টাকা বিক্রি করতেছে তাহলে কমে না বেশি অবশ্যই বেশি দু টাকা বেশি এই যে দু টাকা বেশি আছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি অধিহারের কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করতেছে হ্যাঁ তাহলে দশ টাকা শেয়ার কোম্পানি বারো টাকা বিক্রি করবে কোম্পানি দু টাকা বেশি নিচ্ছে দশ টাকার চেয়ে দুই টাকা বেশি মানে দুই টাকা হচ্ছে অধিহার এখন কোম্পানি যদি এরকম চিন্তা করে অধিহারের কোম্পানি শেয়ারগুলো বিক্রি করবে এবার কোম্পানির কাছে কোম্পানি চিন্তা করলো ইস্যু করছে এক হাজার শেয়ার ইস্যু করছে কিন্তু মানুষ আবেদন করছে বারোশো শেয়ারের বারোশো শেয়ার মানুষ কিনতে চাইতেছে তাহলে কি হবে বারোশো শেয়ার তো বিক্রি করা যাবে না বিক্রি করতে হবে এক হাজার শেয়ার তাহলে এক হাজার শেয়ার কোম্পানি বিক্রি করবে আর দুশো দুশো শেয়ারের টাকা কোম্পানি কি করবে ফের
কোম্পানি দশ টাকার শেয়ার দশ টাকা বিক্রি করতেছে না কোম্পানির শেয়ারগুলো টাকা বিক্রি করতেছে বারো টাকা করে এক হাজার শেয়ার বিক্রি করতে চাচ্ছে কিন্তু মানুষ কিনার জন্য আবেদন করছে বারোশো শেয়ারের তাহলে বারো টাকা করে কোম্পানি বারোশো শেয়ারের টাকা পাচ্ছে তাহলে টোটাল টাকা হচ্ছে চোদ্দ হাজার চারশো এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার না তাহলে এ হচ্ছে তোমার আবেদনের টাকা পাওয়া গেলে প্রথম জাবাদাটা দ্বিতীয় যে জাবাদাটা আমরা একটু বলি দ্বিতীয় জাবাদার ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম শেয়ার আবেদনের টাকা মূলধন হিসেবে ট্রান্সফার করতে হলে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট বলছিলাম মূলধন ক্রেডিট হবে আর যদি অধিহার বা অবহার থাকে সেক্ষেত্রে তোমাকে মাথা রাখতে হবে অধিহারটা ক্রেডিট হবে অবহারটা ডেবিট হবে আমাদের এখানে দশ টাকার শেয়ার আমরা বারো টাকা বিক্রি করছি তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে অধিহার তাহলে অধিহারটাকে আমরা বলছিলাম ক্রেডিট করতে হবে তাহলে শেয়ার অধিহার ক্রেডিট এবার আমরা যখন অ্যামাউন্টটা লিখতে যাব এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে তুমি অ্যামাউন্ট লিখতে গিয়ে কতগুলো শেয়ারের হিসাব করব আমরা দ্বিতীয় জাবাদাতে আমরা ঠিক ততগুলো শেয়ারের হিসাব করব যতগুলো শেয়ার আমি বিক্রি করতে পারব তাহলে আমি কয়টা শেয়ার বিক্রি করতে পারছি আমি এক হাজার শেয়ার ইস্যু করছিলাম মানুষ বারোশো শেয়ারের আবেদন করছে কিন্তু আমাকে বিক্রি করতে হবে এক হাজার শেয়ার অর্থাৎ তুমি দ্বিতীয় জাবাদা হিসাব করতে হবে এক হাজার শেয়ারের তাহলে আমরা কীভাবে হিসাবের টাকাটা লিখতেছি বারো টাকা করে এক হাজার শেয়ার তাহলে বারো টাকা করে এক হাজার শেয়ার বারো হাজার টাকা মূলধনের টাকাটা একটু পরও লিখবো অধিহারের টাকাটা আগে লিখে ফেলবো একটাতে অধিহার দু টাকা করে কারণ দশ টাকার শেয়ার তুমি বারো টাকা বিক্রি করছে না তাহলে এক হাজার শেয়ারে অধিহারের টাকা হবে দুই হাজার টাকা বারো হাজার টাকা থেকে দুই হাজার অধিহার বাদ দিলে বাকি দশ হাজার টাকা হচ্ছে তোমার মূলধনের টাকা দ্বিতীয় জাবাদাটা আরেকবার মহাযোগ দিয়ে একটু খেয়াল করো তুমি ইস্যু করছিলা এক হাজার শেয়ার মানুষ বারোশো শেয়ার কিনার আবেদন করছে কিন্তু তুমি বিক্রি করবো এক হাজার শেয়ার ওই কারণে দ্বিতীয় জাবাদায় এক হাজার শেয়ারের হিসাব হবে তুমি দশ টাকার শেয়ার বারো টাকা করে বিক্রি করছো তার মানে তুমি অধিহারের শেয়ার বিক্রি করছো সে অধিহারের হিসাবটা দ্বিতীয় জাবাদায় আনতে হবে তাহলে আমরা জাবাদায় লিখছি শেয়ার আবেদন ডেবিট মূলধন ক্রেডিট অধিহার ক্রেডিট অ্যামাউন্ট লিখার সময় এক হাজার শেয়ার যেহেতু বিক্রি করতে পারবো এক হাজার শেয়ার বারো টাকা করে শেয়ার আবেদন বরাবর বারো হাজার টাকা একটা শেয়ার দু টাকা করে বেশি নিয়েছি তাহলে অধিহার এক হাজার শেয়ার আমি দুই হাজার টাকা বেশি নিয়েছি অধিহার হচ্ছে দুই হাজার টাকা আর বাকি দশ হাজার টাকা হচ্ছে আমার মূল্য এবার তাহলে তৃতীয় জাবাদাটা কী হবে আমাদের তৃতীয় জাবাদা হচ্ছে অতিরিক্ত টাকাটা আমাকে ফেরত দিতে হবে এখন আমি অতিরিক্ত কত শেয়ারের টাকা পাইছিলাম আমি তো এক হাজার শেয়ার বলছিলাম বিক্রি করতেছি মানুষ বা আবেদন করছিল বারোশো শেয়ার তার মানে দুশো শেয়ারের অতিরিক্ত টাকা আছে তাহলে তৃতীয় জাবাদাটা হচ্ছে শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট এখন অ্যামাউন্টটা আমি কীভাবে লিখব একটু খেয়াল করো আমি দুশো শেয়ারের অতিরিক্ত আবেদন আমার কাছে আছে একটা শেয়ার থেকে আমি বারো টাকা করে নিয়েছিলাম তাহলে দুই হাজার চারশো টাকা এটা হচ্ছে আমার অতিরিক্ত আবেদনের টাকা এবার চতুর্থ জাবাদা যদি এরকম বলা থাকে অবলেখকের কমিশন দেওয়া হয়েছে তখন তুমি লিখবা অবলেখকের কমিশন ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট আর অন্য কোনো খরচ থাকলে সেটাও লিখবা তাহলে শেয়ার ইস্যুটার এ হচ্ছে মোটামুটি তোমাদের বেসিক আমরা আমি চেষ্টা করব আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে বোর্ডের দু তিনটা অঙ্ক দেওয়ার জন্য অঙ্ক করানোর জন্য আমি জানি না তোমরা শুনতেছো কি না বারো চোদ্দ জনকে এখানে দেখলাম ভিউয়ার মধ্যে ছিল আসা যাওয়ার মধ্যে অনেকে ছিল কেউ যদি সিরিয়াসলি ক্লাসটা করতে চাও তাহলে নিশ্চয়ই আসা যাওয়ার মধ্যে থাকবে না একটু শুনবা এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি বলি সেটা দেখবা না হলে তুমি আসলে ওই ক্লাসের মতো অবস্থা হবে আমি যা বলতেছি তুমি তা শুনতেছো না এরপরও তোমাদের একটা সুযোগ থাকবে সেটা হচ্ছে গ্রুপে তোমরা পরে এসে ভিডিওটা থাকবে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারবা আর আমি একটু তোমাদের সাথে কুশল বিনিময় করতে চাই তোমরা যারা আছো নিশ্চয় আমাকে দেখতেছো আমি তো তোমাদেরকে দেখতেছি না তোমরা একটু তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কোনো কিছু বলার থাকলে বলতে পারবা আমরা তো মোটামুটি অনেকক্ষণ ধরে লাইভে আছি আমি দেখতেছি মিয়াজি আছো হৃদয়ান আছো ইভান ইপ্তি আছো তারপরে ফাহিমকে দেখতেছি তারপর আরও কয়েকজন আচ্ছা শাকিরা শারমিন ফারিহা তোমাকেও দেখতেছি যারা দেখছো অনেকক্ষণ ধরে কষ্ট করে তাদেরকে ধন্যবাদ আর তোমাদের চেহারা দেখতেছি না বাট ফিল নেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে তোমরা আছো এখানে ওই তোমাদেরও যদি কোনো কিছু জানার থাকে বলার থাকে আমাকে বলতে পারো আর আর ফার্স্ট সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট কথা হচ্ছে যে আমি এতক্ষণ বক বক করলাম তোমরা কিছু শুনছো কি না এটা নাকি আমি শুধু আমি বলছি আমি শুনছি এরকম অবস্থা আচ্ছা সুমায়াকে দেখতেছি সুমায়া আসছে আমাদের সাইকা মনে আসতে পারে নাই সুমায়া সাইকা তোমাদেরকে আসলে একটা আইডি থেকে দুজন ইউজ করো আমি তো বুঝতেছি না যারা আজকে প্রথম দিন ছিল আমি আশা করি তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে এখানে অ্যাড করাবা বিনামূল্য
তোমরাও তোমাদের মতো করে প্রশ্নগুলো রেডি রাখবা যতগুলো প্রশ্ন করা যায় আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য আর আমি কিন্তু একদমই আন করা বলছি আমি প্রথমবারের মতো লাইভে আসছি আমি হয়তো অনেক কিছু বুঝতেছি না বাট বোঝানোর চেষ্টা করছে তোমাদেরকে একটুখানিও তোমাদের যদি উপকার লাগে আর কি আর গ্রুপটাকে একটু প্রমোট করবা যারা আছো আগের স্টুডেন্ট ফাইন তোমার তো এখন আপাতত দরকার না এগুলো তারপরে তুমি অনেকক্ষণ ধরে দেখতেছো ধন্যবাদ তোমাকে फेसबुक ग्रुप टूप नहीं व्यस्त आज रिदवान तुम कि मिस करते बस अनेक दिन तुम्हारे कथा है ना तुम मन क्लस चाहे एक दिन नक कर ফার্স্টের একজনকে দেখলাম অনেককে অবশ্য চিনি না ইয়াসিনকে দেখছি হাবিবা আসছে ওয়াও দোলা অনেক দিন পরে এই দোলাকে খেয়াল করলাম তার মানে পুষ্পও আসছিল ইমরান আসছিল সাইকাও তো ছিল নাবিলা আসছিল দেখ তার মানে নিশ্চয় তোমরা দেখছো এরপরে তোমাদের মনে হয় কোনো বা কিছু বলার নাই গ্রুপে নিশ্চয় কমেন্ট করবা পরে জানাবা আর আমরা অনেকক্ষণ ধরেই তো মোটামুটি আছি আমি মনে হয় তোমার থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আসছে চেষ্টা করব আমরা আগামী কালকে না হলো আগামী পরশু দিন এই আমাদের শেয়ার ইস্যু টপিক্সটার উপরে আমরা আমি টোটাল দু তিনটা ম্যাথ রেডি করব সেই ম্যাথগুলো আলোচনা করব। তোমরা নেক্সট যেদিন থেকে আসবা পরশু দিন আমি লিখবো অবশ্য গ্রুপে যেদিন আসবা সেদিন তোমরা একটু কষ্ট করে এই টাইমটাতে যে টাইমে আমি লাইভে থাকবো খাতা কলম নেবা আমার সাথে সাথে তোমরাও অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করবা তোমাদের প্রতি রিকোয়েস্ট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই পড়াশোনাটা করবা একদম হেলে দুলে টাইম নষ্ট করবে না পরীক্ষা কোন দিন দিবে রুটিন সেটা একদম যেদিন দিবে সেদিন তোমরা চোখ অন্ধকার দেখবা যাতে এরকম দেখতে না হয় সো পড়াশোনাটা একটু করবা সে পর্যন্ত ভালো থাকো আর প্রথম দিন আসো আজকে আর বেশি কথা না বলি আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকো হ্যাঁ দেখা হবে কথা হবে নিশ্চয়